Hello everyone, welcome to my class. I am Srinivas Arsumalli. Today we continue doing our homework from episode 18. Ninna manamo episode 18 lo chena homework lo sagam complete chesa mo. Megita sagam irosen complete chadam. I 26th question chodende. Me city lo ye maina madhaka drabyaala punaravasa kendra lo unnaya. I madhaka drabyaala punaravasa kendra lo punaravasa kendra lo nevanta mante rehabilitation center santa. Rehabilitation centers. Are there any drug rehabilitation centers in your city? Me city lo daggeri towns ko vilde busilu prarma maiye bus terminal unda. Bus terminal ante adi a bus route lo unde trotu unde end point. A end point ni bus terminal anta. Ipur mana ke Hyderabad lo Imliban bus station unde kada dhan ni bus terminal anta. Ante prati busyo ka end point ni manamu a terminal anta. Bus terminal. अदे विदंग अधिन्नी, इंको हरक्न जप्कोवाले, इंको हर्थ में इंटेंटे, इदी एड्जेक्टिव का उप्योगींची, terminal disease आंटर, terminal disease, अंटे आ disease की का death end point, incurable disease, ये कोन्नी diseases cure चेटा नी कुण्डदु, अट्वोंटी diseases नी, ultimate end point इंटेंटे, मरणम, अट्वोंटी diseases नी, terminal diseases आंटर, इकड म आ बस्सिल अन्निट्टिके उन्न अट्वोंटे एंड पोईंट नी बस टर्मिनल अंटार। चूड़ेंड, मी सिटी लो दग्गरी टाउन्स के विल्ले बस्सिलु प्रारममाईये बस टर्मिनल उन्दा, is there a bus terminal in your city where buses are run to nearby towns? Where buses are run to nearby towns? तरवाता, culinary skills नेरपिंच वंटकू, किचन कू सम्मन्दींचिन वाटनी कलिनरी अंटार। कलिनरी स्किल्स अंटे ये वंट चेवेटम लो मिल्कु वलु। सो कलिनरी स्किल्स नेर्पिन्च लानिके मैना कुकिंग क्लासस एरपाट चेए बड़वा। Are there any cooking classes organized to teach culinary skills? Organized, एरपाट चेए बड़वा, organized अंटाम। Ela chaptamu, is there a church in your town that organizes prayers in English? That organizes prayers in English. Pillalaku pariyavarana pramukyatanu bojincha sanghalu yamayana unnaya. Sanghalu anayadhi society santa. So, it is a real subject. Are there any societies that teach the importance of environment to children? Are there any societies that teach the importance of environment to children? 31st question. इए पार्क लो टेन्नीस कोट्स एमायना उन्नाया, इवी मीर अंदर राश उन्टारू, are there any टेन्नीस कोट्स इन्दी पार्क, प्रजल्लो मतसामुरस्यानी पेम्पोंदींचे, community centers एमायना उन्नाया, community centers अंटे, इदी मेईन मनके real subject इदी, सो इपड sentence अला बेगिंजास्तामू, एंट एम प्रमोट चेस्तुने मत सामरस्याँ, मत सामरस्याँ इंग्लीश लो communal harmony अंटार, communal harmony, यवर लो among people, प्रजल लो, कबट्टि पुट मत्तों complete sentence हैं मोत्तुंदी, are there any community centers promoting communal harmony among people, भिन्नत्वान्नि पंडुगला जरुपकुने सामस्कृतिक पंडुगली एमायना उन्नाया, भिन्न सांस्कृतिक पंडल रि सबजेक्ट काबी आर् देर एनी कलचरल फेस्टल आर् देर एनी कलचरल फेस्टल इक पंडला जरूर सैलब्रेटिंग सैलब्रेटिंग अंत पंडला जरूर सैलब्रेट अटा जुटो भिन्नत्व भिन्नत्वा इंग्लीवर्सीटी अटार डवर्सीटी चुप्क मन देश यूनिटी इन डवर्सीटी अ भिन्नत्वों लो एकात्वों मन जप्कुन्टांग अधा, Unity in Diversity. So, are there any cultural festival celebrating diversity? तरवाथ, 34th question, मी देशम लो द्राक्ष तोटल उन्ना या, द्राक्ष तोटल निक्कड मनमु, Vineyards अनाली, Vineyards. इद Vineyards कादा अन्डु, Vineyards. इद द्राक्ष तोटल लो पेंपकार्न are there any vineyards in your country? Are there any vineyards in your country? Me locality lo domal unnaya, ee me randar rasya unntaru. 
ఈ ఏరియాలో కాఫీకి ప్రసిద్ధి పొందిన రెస్టారెంట్ ఉందా ఈ ఏరియాలో కాఫీకి ప్రసిద్ధి పొందిన రెస్టారెంట్ ఉందా రెస్టారెంట్ అనేది మనకి రియల్ సబ్జెక్ట్ సో ఈ రెస్టారెంట్ అనేది సింగ్యులర్ కాబట్టి ఈజ్ దేర్ ఏ రెస్టారెంట్ వరకు మీరు రాస్తారు ప్రసిద్ధి పొందిన ఈ ప్రసిద్ధి పొందిన కరెక్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే రినౌండ్ రినౌండ్ అనే పదము ప్రసిద్ధి పొందినదంటే ఇది అర్థం వాడతాం రినౌండ్ దేనికి ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఈ రెస్టారెంట్ దేనికి ప్రసిద్ధి ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ రినౌండ్ ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఏంటి ఈజ్ దేర్ రెస్టారెంట్ రినౌండ్ ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఇక్కడ మీరు రినౌండ్ బదులు ఈ ఈ పదం కూడా రాసుకోవచ్చు ఈజ్ దేర్ ఏ రెస్టారెంట్ పాపులర్ ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా పాపులర్ అంటే లైక్డ్ బై మెనీ పీపుల్ పాపులర్ అంటే లైక్డ్ బై మెనీ పీపుల్ అందరు చెత్త అందరూ ఇష్టపడతారు దాన్ని దాన్ని పాపులర్ అంటాం అలా కాకుండా ఇంకోటి కూడా రాసుకోవచ్చు ఏమని ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు ఈజ్ దేర్ ఏ రెస్టారెంట్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఫేమస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అందరికీ తెలియ తెలవటం నోన్ వైడ్లీ ఎమంగ్ పీపుల్ నోన్ వైడ్లీ ఎమంగ్ పీపుల్ ప్రజల్లో చాలా మంది ప్రజలకు తెలిసి ఉంటాన్ని ఫేమస్ అంటాం సో ఫేమస్ కూడా కాకుండా ఇంకో పదం కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు చక్కగా అదేంటంటే వెల్ నోన్ కూడా రాసుకోవచ్చు వెల్ నోన్ కూడా అర్థం ఏంటంటే అందరికీ తెలిసి ఉండటం వెల్ నోన్ కూడా అందరికీ తెలిసి ఉండటం కాబట్టి ఈజ్ దేర్ ఏ రెస్టారెంట్ రెనౌండ్ ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఆ రెనౌండ్ అనే పదము మంచి పదం దాన్ని సి వన్ వొకాబులరీ అంటాం రేపు చెప్తా సి వన్ వొకాబులరీ అంటో అది అడ్వాన్స్డ్ వొకాబులరీ అలా కాకుండా మీరు సాధారణంగా దాన్ని ఈజ్ దేర్ ఏ రెస్టారెంట్ పాపులర్ ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా కరెక్ట్ ఈజ్ దేర్ ఏ రెస్టారెంట్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా కరెక్ట్ ఈజ్ దేర్ ఏ రెస్టారెంట్ వెల్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా కరెక్ట్ కానీ మంచి పదం ఏంటంటే ఇందులో మీరు ఏది రాసినా కూడా కరెక్టే నేనేం రాసానంటే రెనౌండ్ అని రాసా సో ఈజ్ దేర్ ఏ రెస్టారెంట్ రెనౌండ్ ఫర్ ఇట్స్ కాఫీ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఇవి మీరు రాసుకోండి అక్కడ నాలుగు పదాలు రాసేసుకోండి సో థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళటానికి ప్రజా రవాణా అవకాశాలు ఉన్నాయా ప్రజా రవాణా అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇక్కడ రియల్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఈ మొత్తం వస్తుంది పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవకాశాలు మొత్తం వస్తుంది ప్రజా రవాణా అవకాశాలు అంటాము దట్ ఈస్ రియల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఏమంటున్నాము ఆర్ దేర్ ఎనీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆప్షన్స్ టు ది ఎయిర్పోర్ట్ సో ఆప్షన్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆర్ దేర్తో బిగిన్ అయ్యాం ఆర్ దేర్ ఎనీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆప్షన్స్ టు ది ఎయిర్పోర్ట్ థర్టీ ఎయిత్ చూడండి ఉన్నవారిని లేని వారిని వేరు వేరుగా చెయ్యనటువంటి చెయ్యనటువంటి సమాజం ఉందా ఉన్నవారిని లేని వారిని వేరు వేరుగా దాన్ని డిస్క్రిమినేట్ అంటాం డిస్క్రిమినేట్ అంటే ఎట్లా చెప్తామంటే ఉన్నవాళ్ళకు ఒక విలువ ఇవ్వటం లేని వాళ్ళకు ఒక విలువ ఇవ్వటం అని డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం అలా కాకుండా అలా చెయ్యనటువంటి సొసైటీ ఏమైనా ఉందా దాన్ని ఇగాలిటేరియన్ సొసైటీ అంటారు తర్వాత ఒకేబ్రరీలు చెప్తాలే అటువంటి అంటే సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఒకే విధమైన డిగ్నిటీ ఉంటుందని సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ సమాన అవకాశాలు ఉంటాయని నమ్మేటటువంటి సమాజాన్ని ఇగాలిటేరియన్ సొసైటీ అంటారు రేపు ఒకేబ్రరీలు చెప్తాను ఆ పదము ఇగాలిటేరియన్ సో ఇక్కడ ఉన్నవారిని లేని వారిని విడివిడిగా వారికి గౌరవాన్ని ఇవ్వటము ఉన్నవారు గొప్పగా మనము ఆరాధించడము అటువంటి దాన్ని డిస్క్రిమినేషన్ అంటారు సో ఇక్కడేంటి ఉన్నవారిని లేని వారిని వేరు వేరుగా చెయ్యనటువంటి సమాజం ఉందా అంటే ఇగాలిటేరియన్ సొసైటీ ఉందా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏం రాస్తామంటే ఈజ్ దేర్ ఎ సొసైటీ దట్ డజంట్ డిస్క్రిమినేట్ బిట్వీన్ హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ ఈజ్ దేర్ ఎ సొసైటీ దట్ డజంట్ డిస్క్రిమినేట్ బిట్వీన్ హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ ఇక్కడ మీరు హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ బదులు ఇంకొక పదం కూడా రాసుకోవచ్చు ఏంటంటే in the, is there a society that doesn't discriminate between the rich and the poor idu kuda raskochu is there a society that doesn't discriminate between the rich and the poor the, the rich ante rich people ani the poor ante poor people ani so atla discriminate cheyena atuvanti society em undan cheptunam undan adugutunaru kabatti ikkada meeru the rich and the poor raskochu haves and have nots kuda raskochu meeru ఎలా రాస్తారు బిట్వీన్ హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ అంటే ఉన్నవారు లేనివారు అని అర్థం తర్వాత థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి మీ ఊరిలో శోధించడానికి ఏమైనా చారిత్రక శిథిలాలు ఉన్నాయా నిన్న మీకు చెప్పాను చారిత్రక చారిత్రక శిథిలాలు శిథిలాలను రూయిన్స్ అంటారు రూయిన్స్ 
సో ఇక్కడ ఎలా రాస్తారు మీ ఊరిలో శోధించడానికి ఏమైనా చారిత్రక శిథిలాలు ఉన్నాయా అంటే ఆర్ దేర్ ఎనీ హిస్టారికల్ రూయిన్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ ఆర్ దేర్ ఎనీ హిస్టారికల్ రూయిన్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ తర్వాత ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు జరిగే థియేటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆర్ దేర్ ఎనీ లైవ్ కన్సర్ట్ థియేటర్స్ లైవ్ కన్సర్ట్ థియేటర్స్ ఫార్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి శోధించటానికి ఏమైనా యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడాలు ఉన్నాయా శోధించటానికి ఏమైనా యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడాలు ఉన్నాయా యునెస్కో వారసత్వ కట్టడాలు అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఒక ఇదొక వింగ్ ఇది దీన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అంట అంటారు దీన్ని ఇదేంటంటే ప్రపంచంలో ఈ వారసత్వ సంపదగా వచ్చిన వాటిని పురాతనమైనటువంటి కట్టడాలని గుర్తించి అది ఇది ప్రపంచ దేశాలు అంటే ప్రజల యొక్క వా వారసత్వంగా ప్రకటిస్తుంది అది మీదో మన దేశంతో సంబంధం కాదు ప్రపంచ ప్రజలందరిది ఇది వారసత్వం అని గుర్తిస్తుంది సో ఇది మన రాష్ మన దేశంలో చాలా ఉన్నాయి దాదాపు నలభై కట్టడాలని గుర్తించింది కట్టడాలే కాకుండా న్యాచురల్ ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి వాటిని కూడా ఇది గుర్తిస్తుంది ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా ఖజిరంగ నేషనల్ పార్క్ అస్సాంలో దాన్ని కూడా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైడ్గా గుర్తించినట్లుంది తర్వాత మనకి తాజ్మహల్ హుమాయిన్ స్టూమ్ అక్బర్ ఆగ్రా ఫోర్ట్ అట్లనే మనకి వరంగల్లో ఉన్నటువంటి కాకతీయుల కాలం నాటి రామప్ప టెంపుల్ దాన్ని కూడా ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా యునెస్కో గుర్తించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం సెంటెన్స్ ఆర్ దేర్ ఎనీ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఓకే తర్వాత మీ సిటీలో స్ట్రీట్ ఫుడ్ కల్చర్ ఉందా మొన్న చెప్పుకున్నటువంటిది ఇక్కడ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి స్ట్రీట్ ఫుడ్ కల్చర్ కాబట్టి ఈజ్ దేర్ ఎనీ స్ట్రీట్ ఫుడ్ కల్చర్ ఇన్ యువర్ సిటీ ఫార్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్సలెంట్ కేర్ తీసుకునే ప్రసిద్ధి పొందిన హాస్పిటల్ ఉందా ప్రసిద్ధి పొందిన హాస్పిటల్ దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో రెప్యూటబుల్ హాస్పిటల్ అంటాం రెప్యూటబుల్ హాస్పిటల్ రెప్యూటబుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ట్రస్టెడ్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ బై మోస్ట్ పీపుల్ ట్రస్టెడ్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ బై మోస్ట్ పీపుల్ దాన్ని రెప్యూటబుల్ హాస్పిటల్ రెప్యూటబుల్ అంటాము ఈజ్ దేర్ రెప్యూటబుల్ హాస్పిటల్ నోన్ ఫర్ ఎక్సలెంట్ కేర్ మీ సిటీలో వైబ్రెంట్ నైట్ లైఫ్ ఉందా వైబ్రెంట్ నైట్ లైఫ్ ఉందా ఈజ్ దేర్ ఎ వైబ్రెంట్ నైట్ లైఫ్ ఇన్ యువర్ సిటీ మీ దేశంలో శోధించడానికి ప్రాచుర్యంలో లేని గొప్ప ప్రదేశాలు ఉన్నాయా మీ దేశంలో శోధించడానికి ప్రాచుర్యంలో లేని గొప్ప ప్రదేశాలు ఉన్నాయా ఆ ప్రాచుర్యంలో లేని గొప్ప ప్రదేశాలను మనము హిడెన్ జమ్స్ అంటాం హిడెన్ జమ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అది చాలా గొప్పది కానీ ప్రజలు దాన్ని గుర్తించరు లేదా దానికి తగిన ప్రాచుర్యం కల్పించరు అది స్వతహాగా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఇప్పుడు బొర్రా గుహలు ఉన్నాయి ఆ విశాఖపట్నం దగ్గర అవి చాలా బాగుంటాయి కానీ దానికి ప్రచారం కల్పించటం ప్రచారం కల్పించకపోవటం వల్ల అది ప్రజలందరికీ ప్రజలు దాన్ని గుర్తించలేదు అందుకని దాన్ని హిడెన్ జమ్ అంటాం ఇటువంటివి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా ఉన్నాయి అటువంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడగటం జరిగింది ఆర్ దేర్ ఎనీ హిడెన్ జమ్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ యువర్ కంట్రీ మన కంట్రీలో చాలా ఉన్నాయి ఆర్ దేర్ ఎనీ హిడెన్ జమ్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ యువర్ కంట్రీ హిడెన్ జమ్స్ అంటే అదే చెప్పుకున్నాం కదా ప్రాచుర్యం లేనటువంటి గొప్ప గొప్ప ప్రదేశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయి తర్వాత మీ స్కూల్లో ప్లే గ్రౌండ్ ఉందా మీరు అందరు రాసే ఉంటారు ఇంగ్లీష్ ఉచితంగా చెప్పే ప్రజలు ఎవరైనా ఉన్నారా ఆర్ దేర్ ఎనీ పీపుల్ అని కూడా రాయచ్చు ఆర్ దేర్ పీపుల్ హూ టీచ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఫ్రీ నీకు ఎవరైనా నమ్మదగిన వారు ఉన్నారా నీకు ఎవరైనా నమ్మదగిన వారు ఉన్నారు ఈజ్ ఆ నమ్మదగిన అంటే బిలీఫ్ అని రాయకూడదు ట్రస్ట్ ఇది ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ హుమ్ యూ హుమ్ యూ కెన్ ట్రస్ట్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ హుమ్ యూ కెన్ ట్రస్ట్ ఈ సెంటెన్స్ చూడండి నీవు పడిపోతే పట్టుకునేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా నీవు పడిపోతే పట్టుకునేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ టు హోల్డ్ యూ వెన్ యూ ఫాల్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ టు హోల్డ్ యూ వెన్ యూ ఫాల్ అక్కడ క్యాచ్ అని రాయకూడదు హోల్డ్ అనే రాయ అంటే ఇది మీరు నిజంగా పడిపోవటం అని కాదు మీరు జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఎదురు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు మిమ్మల్ని స్వాంతన చేకూర్చేటటువంటి మనిషి ఎవరైనా ఉన్నారా అని అర్థంలో రాశాను ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ టు హోల్డ్ యూ వెన్ యూ ఫాల్ ఎవరు ఇంకెవరు ఫాదరే కదా ఫాదర్ని మించినటువంటి సెక్యూరిటీ మనకు ఎక్కడా ఉండదు ఇంకోటి చూడండి 
నీవు గర్వపడేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా నీవు గర్వపడేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ యూ కెన్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ యూ కెన్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ నువ్వు గర్వంగా ఛాతి ఈర్చుకొని చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా రాజకీయ నాయకుల పేర్లు చెప్పాకండి ఎవరి పేరు చెప్తారు మీరు దాని తప్పు చెప్తారని కింద ఇది రాసాను చూడండి ఆఫ్ వాట్ షెల్ యూ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ ఆఫ్ వాట్ షెల్ యూ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ ఛాతి ఇలా పెరిగిపోవాలి తండ్రిని తలుచుకోగానే సో ఈజ్ దర్ ఎనీ వన్ యూ కెన్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ అంటే ఎస్ ఐ ఆమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ ఆఫ్ వాట్ షెల్ యూ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇంకెవరి గురించి నువ్వు గర్వంగా చెప్పుకోగలవు ఈ చివరి మూడు సెంటెన్స్లు నా పరిచయం కొద్ది రాశాను బట్ బాగున్నాయి అట్లీస్ట్ నా వైపు నుంచి సో ఇక్కడితోటి ఈ ఎయిటీన్త్ ఎపిసోడ్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయింది రేపు కొత్త చాప్టర్ ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాము ఇప్పటి వరకు ప్రజెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి మనకి రేపటి నుంచి కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ దీని మీద కూడా కామెంట్స్ రాయండి తర్వాత మీరు కామెంట్స్ రాసినప్పుడు నేను దానికి రిప్లై ఇస్తున్నాను రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు కనీసం ఎక్నాలెజ్ చేయండి మీరు నేను రాసినటువంటి కామెంట్ మీరు చదివారు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పనక్కర్లేదు అక్కడ చివరిలో హార్ట్ బొమ్మ ఉంటుంది మీ వైపు నుంచి దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఆహా ఈ అబ్బాయి చూశాడు మనం రాసింది అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది చాలామంది అంటే నేను ఒక పది కామెంట్లకు నేను ఆన్సర్ చేస్తే ఒకళ్ళు ఇద్దరు దాన్ని ఎక్నాలెజ్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పే పని లేదు మీరు అక్కడ మీరు ఉన్నటువంటి హార్ట్ని క్లిక్ చేస్తే ఆహా ఈ అబ్బాయి చూశాడు సో దట్ నేను ఇంకో పది మందికి అది ఎక్నా రిప్లై ఇవ్వాలనిపిస్తుంది మీరు చదివారో లేదో తెలియదు చూశారో లేదో తెలియదు అటువంటప్పుడు కొంచెం నిరుత్సాహపడతాం ఆన్సర్ చేయాలా అని ఓకే కామెంట్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి చెప్పాను కదా యాజ్ యూజువల్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ మై క్లాసెస్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ టు యూ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు మై ఛానల్ వీ షాల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్